Good evening. So my dear friends, প্রত্যেক বুধবার ঠিক এই টাইমে আমি আপনাদের জন্য ইয়েস আপনাদের জন্য আমি ইউটিউব লাইভে আসি সো মাই ডিফেন্স কাদের জন্য আমি আসি ইউটিউব লাইভে আমি কাদের জন্য আসি আমি তাদের জন্য আসি যারা একটা এস্টা ইনকামের রাস্তা খুঁজছেন আমি তাদের জন্য আসি যারা লাইফে কিছু করতে চাইছেন আমি তাদের জন্য আসতে আমি প্রত্যেক বুধবার আসি যারা লাইফে তার লাইফের স্বপ্ন ড্রিম ফুলফিল করার জন্য কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না তার লাইফে গোল ঠিক নেই লাইফে পারপাস ঠিক নেই সো সেই সব মানুষদের জন্য আমি প্রত্যেক বুধবার ইউটিউব লাইফে আসি ইউটিউব লাইফে আসি আমার একজন আমি পালান মন্ডল আমার এক একদিন আমার জীবনে না ছিল গোল না ছিল পারপাস না ছিল অ্যাচিভমেন্ট না ছিল সাকসেস না ছিল গাড়ি না ছিল বাড়ি না ছিল ব্লেজার না ছিল টাই কিছুই ছিল না সো মাই ডিফেন্স প্রত্যেক বুধবার দিন করে আমি যে ইউটিউব লাইফে আসছি তার পিছনে পারপাস হচ্ছে আমি এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আছি আমি এমন একটা কাজ করি যে কাজের মাধ্যমে আমি তো সাকসেস পেয়েছি এবং আমার হাত ধরে বা আমার থ্রু দিয়ে আমার নেটওয়ার্কে হাজার 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 মানুষ সাকসেস পেয়েছে তার সেই সাকসেস স্টোরি তার সেই ফর্মুলা তার স্টেপ আমি প্রত্যেক বুধবার দিন এক একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করি আজকে একটা মজাদার মাইন্ড ব্লোয়িং পাওয়ারফুল এক্সাইটমেন্টের মিটিং হতে চলেছে সো মাই ডে ফ্রেন্ডস প্রত্যেক বুধবার যে ইউটিউব লুপ লাইফ আমি চালাই সেটা হয়তো এই মুহূর্তে অনেক মানুষ দেখছে অনেক মানুষ দেখছে না কিন্তু যখন সপ্তাহ শেষ হয়ে যায় এক সপ্তাহ বাদে যখন দেখতে পাই বহু লোক এই ইউটিউব ভিডিওটা ফলো করছে এবং অ্যাভারেজ প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে আমার সব ভিডিও মিলিয়ে আমি দেখি প্রায় অ্যাভারেজ তিরিশ হাজার ভিডিও তিরিশ হাজার মানুষ অ্যাভারেজ পালান মন্ডলের ভিডিও দেখছেন তো আমার ভিডিও আমি একদম জিরো একদম জিরো মাইনাস থেকে স্টার্ট করেছিলাম লাইভ আমার কথা শুনে যদি আপনাদের ভালো লাগে বা আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে লাইফে এর থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট কি আছে এবং আপনারা যে প্রত্যেক সপ্তাহে ভিডিও দেখছেন প্রতিদিন ভিডিও দেখছেন তার জন্য আমি পালান মন্ডল শত কোটি প্রণাম জানাচ্ছি আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি সো আপনারা ভিডিও যদি ভালো লাগে প্রচুর মানুষের মধ্যে শেয়ার করুন আমি যে টপিক যে সাবজেক্টে কাজ করছি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিগাল হয়ে গেছে ইন্ডিয়াতে আজকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যে মানুষ করছেন না আজ নাল কাল তার ফ্যামিলির কেউ না কেউ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ জয়েন করবে করবেই কারণ আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সাবজেক্ট চলে আসছে আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ছাড়া ভারতবর্ষে যে হারে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বা অনেকে চাকরিজীবী যত সামান্য মাইনে পাচ্ছেন তাতে স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতেই হবে কারণ একা খেটে কেরিয়ার করা সম্ভব নয় একা জব করে একা দোকানদারি করে একা টিউশন পড়িয়ে একা ডাক্তারি করে একা ইঞ্জিনিয়ারিং করে একা লাইফে একা কাজ করে লাইফে কেরিয়ার করা সম্ভব নয় টিম ওয়ার্ক কাজ করতে হবে নেটওয়ার্ক থাকতে হবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কেরিয়ার করা সম্ভব নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আমরা কি কাজ করি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ফার্স্ট নম্বর হচ্ছে আমি যে কোম্পানিতে আছি মাই লাইফ স্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল লিমিটেড নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান কোম্পানি হচ্ছে মাই লাইফ স্টাইল এবং লিগাল কোম্পানি গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানি আয়ুষ এর প্রোডাক্ট আয়ুষ স্মার্ট প্রোডাক্ট বিক্রি কোম্পানি নিজস্ব প্রোডাক্ট কারখানা নিজস্ব প্রোডাক্ট পেটেন্ট যুক্ত প্রোডাক্ট এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস সায়েন্টিস্ট ডক্টর ডিবি নারায়ণা থেকে এরকম ওয়ার্ল্ড ক্লাস সায়েন্টিস্ট রয়েছে এই কোম্পানির কাছে প্রচুর টপ টপ ম্যানেজমেন্ট রয়েছে এই কোম্পানিতে এবং রয়েছে কোম্পানিতে এবং সিস্টেম রয়েছে ইনকাম পার্ট রয়েছে এবং কোম্পানির এস্টা 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 অনেকগুলো ফেসিলিটি রয়েছে একই কাজের মাধ্যমে প্রায় নরকম ইনকাম দিচ্ছে কোম্পানি 
এই কোম্পানি বড় বড় স্টেজেতে সম্মান দেয় রেকগনিশন দেয় সম্মান দেয় রেসপেক্ট দেয় এখান থেকে ভালো ভালো বন্ধু পাওয়া যায় এবং এখান থেকে ভালো একটা অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যায় এবং এই সাবজেক্টের মাধ্যমে নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্ট করা যায় নিজের নলেজ বাড়ানো যায় এক্সপেরিয়েন্স বাড়ানো যায় নিজের অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করা যায় নিজের আওয়াজ চেঞ্জ করা যায় নিজের ড্রেস কোড নিজের মেকআপ নিজেকে বিজনেসম্যান তৈরি করা যায় এই বিজনেসের মাধ্যমে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস মাই লাইফ স্টাইল সো মাই ডে মাই লাইফ স্টাইল মাই লাইফ স্টাইল আমরা কি করি মাই লাইফ স্টাইল আমরা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়েছি ফ্রিতে তিনটে ডকুমেন্টস দিয়ে একটা আধার কার্ড একটা প্যান কার্ড একটা ব্যাংক ডিটেলস তিনটে ডকুমেন্টস দিয়ে আমরা কোম্পানিতে বিনা পয়সা জয়নিং করেছি কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী মাই লাইফ স্টাইলে কোনো ডিস্ট্রিবিউটারের জয়নিং এর জন্য কোনো টাকা লাগবে না ফ্রি জয়নিং জয়নিং হওয়ার পর আইডি যেটা হলো যে আইডি হলো সে আইডিটাতে আপনি আপনার পছন্দ মতো বাড়ির জন্য হ্যাঁ কিছু টাকার প্রোডাক্ট পারচেস করতে হবে আপনাকে মিনিমাম পারচেস হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকার পারচেস যদি করেন তাহলে আপনি নিয়ার অ্যাবাউট এমআরপি রেটে প্রায় সাত হাজার টাকার কাছাকাছি আপনি প্রোডাক্ট পাবেন এবার আপনি একটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন আপনি দুটো আইডি মানে তিনটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন আমি যেমন আমার ফ্যামিলিতে আমরা একুশটা আইডি নিয়ে শুরু করেছি আমার নিজের নামে তিনটে আমার মিসেস এর নামে তিনটে আমার মেয়ের নামে তিনটে ছেলের নামে তিনটে এইভাবে আমরা আমাদের পরিবারে হ্যাঁ প্রায় সাতজন লোক এই বিজনেসে জয়েন করেছি যারা প্রত্যেক একজনের নামে তিনটে করে আইডি হবে একই প্যান কার্ড দিয়ে তিনটে বেশি আইডি হবে না চার নম্বর আইডি ফেলতে গেলে ওই প্যান কার্ড রিজেক্ট করে দেবে তো মাই ডেফ্রেন্স আমরা প্রথমে এই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিই ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এই কোম্পানির ক্যাটলগ ফাইল প্রোডাক্ট বসিওর আমি জোগাড় করি দ্বিতীয় স্টেপ তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে আমরা প্রোডাক্ট গুলো কি কি বাড়িতে লাগবে তার একটা লিস্ট তৈরি করি চতুর্থ নম্বর হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট গুলো যে আইডিটা হয়েছে যে লাইসেন্স হয়েছে সেই লাইসেন্স দিয়ে সেই প্রোডাক্ট গুলো আমরা ডিপি ডিস্ট্রিবিউটার প্রাইসে সেই প্রোডাক্ট গুলো বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে আসি তারপর প্রোডাক্ট গুলো আমরা ইউজ করি তারপরে স্টেপ হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করি প্রোডাক্ট গুলো যখন ভালো লাগলো তখন সেই প্রোডাক্ট গুলো যখন ভালো লাগলো তখন আমরা একটা লিস্ট বানালাম বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড নেবার্স কলিগদের লিস্ট বানালাম সিনিয়রদের কাছে শিখলাম যে কিভাবে তাদেরকে ইনভাইট করতে হবে সিনিয়ররা শিখিয়ে দিল ফর্ম থিউরিতে ইনভাইট করতে হবে ফর্ম থিউরিটা কি প্রথমে কাউকে আমরা ফোন করে জিজ্ঞেস করব তার বাড়ির লোক কেমন আছে এ ফর ফ্যামিলি সেকেন্ড হচ্ছে তিনি কি করেন বর্তমানে সে তিনি কি করেন হ্যাঁ অকুপেশনে কি কিসে আছেন জিজ্ঞেস করব থার্ড তাকে জিজ্ঞেস করব তিনি অফ টাইমটা কি কাজে লাগায় অফ টাইমটা রেস্ট টাইমটা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে তারপর তাকে জিজ্ঞেস করব আপনি বা তুমি বা তুই যে যেরকম রিলেশন যে অফ টাইমটাকে কাজে লাগিয়ে এক্সট্রা ইনকাম করতে চান এই কথাটা জিজ্ঞেস করব কিন্তু আমরা অনেকে যারা বিজনেসে জয়েন করে এই ফর্ম থিওরিটা জানি না তারা আমরা ভুল ভাল ইনভাইট করছি দুম করে ফোন করে লাগিয়ে দিয়ে বললাম মাই লাইফ স্টাইল করবে দশ হাজার টাকা জয়নিং পাঁচ হাজার টাকা জয়নিং ওকে প্রোডাক্ট কিনবে সো মাইটার ফ্রেন্ডস এটা সিস্টেম নয় সিস্টেম হচ্ছে আমরা কোনো লোকের টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করছি না আমরা প্রথমে একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করব যে আপনার কোনো এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন আছে কি না যদি বলে ইয়াস প্রয়োজন আছে তাহলে এক্সট্রা ইনকাম করতে গেলে এক্সট্রা টাইম দিতে হবে সে বল তার কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তার কাছে টাইম আছে কি না এক্সট্রা ইনকাম করতে চায় কি না এবং তার কাছে যদি বলে হ্যাঁ আমার এক্সট্রা ইনকাম দরকার তাহলে এক্সট্রা টাইম দিতে চায় কি না যদি বলে হ্যাঁ আমি এক্সট্রা টাইম দিতে পারবো কখন চাকরির পরে সন্ধ্যেবেলা বা যে কোনো কাজের ফাঁকে ছুটির ডেটে সেইটুকুনি টাইম দিতে হবে পারবো ঠিক আছে নো প্রবলেম তাহলে তাকে বলতে হবে এবার বিজনেস প্ল্যান প্রথমে আমরা নামের লিস্ট করব ইনভাইট ইনভাইট পাঠে এই কথাগুলো বলবো ইনভাইট পাঠে কিন্তু আমরা কখনো মাই লাইফ স্টাইলের প্ল্যান প্রেজেন্টেশন করতে যাব না বা আমি যেটুকুনি জানি সেইটুকুনি বলে দেব এরকম নয় কিন্তু ইনভাইট পাঠে আমরা শুধু জাস্ট যেটুকুনি জিজ্ঞেস করতে হবে সে কেমন আছে তার বাড়ির লোকজন কেমন আছে সে বর্তমানে কি করে তার এক্সট্রা টাইমটাকে সে নষ্ট করছে কিভাবে সে এক্সট্রা টাইমটাকে কাজে লাগাতে চায় কি না এবং এক্সট্রা ইনকাম করতে চায় কি না যদি বলে ইয়াস তখন আমরা বলবো যে একটা দারুণ বিজনেস প্ল্যান প্রেজেন্টেশন আছে একটা দারুণ সাবজেক্ট আছে সে সাবজেক্টটা তুমি শুনতে পারো জানতে পারো যেখান থেকে একটা দারুণ ইনকামের রাস্তা পাওয়া যেতে পারে তাহলে আমি কি কি নাম নিলাম না নাম নিলাম না মাই লাইফ স্টাইল আমি নিলাম না কত টাকার প্রোডাক্ট কিনতে হবে আমি নিলাম না প্রোডাক্টের নাম 
আমি নিলাম না যে তোমাকে প্রোডাক্ট তুলতেই হবে এসব কথা আমরা বললাম না তাহলে আমরা বললাম কি যে এক্সট্রা ইনকাম করতে চাও ইয়াস তাহলে এক্সট্রা ইনকামটা আমরা কি যদি বলি এক্সট্রা টাইম দিয়ে এক্সট্রা ইনকাম করতে চান যদি বলেন ইয়াস তাহলে আমাদের একটা টাইম দিতে হবে এক ঘন্টা টাইম দাও সেই টাইমে তাকে বিজনেস প্ল্যান প্রেজেন্টেশন শোনাতে হবে প্রথমত নতুন ডিস্ট্রিবিউটারদের বলছি আপনারা নিজেরা প্ল্যান দেখাতে যাবেন না আপনারা মায়ের লাইফ স্টাইল সম্বন্ধে কোন লোককে বলবেন না তাহলে আপনি কি বলবেন ফর্ম থিওরি এ ফ্যামিলি ও অকুপেশন আর রেস্ট টাইমটা কি করে আর এম এম ফর মানি ম্যাসেজ তাকে দিতে হবে যে এক্সট্রা ইনকাম করতে চায় কিনা যদি বলেন ইয়াস তাকে তাকে এক কাজ তার কাছে সময় নিতে হবে এবং আপনার টপ সিনিয়র যারা আছেন যারা প্ল্যান বলতে পারে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে নিয়ে গিয়ে প্ল্যানটা দেখাতে হবে আপনি প্ল্যান দেখাবেন না নতুন ডিস্ট্রিবিউটারদের বলবো আপনি নিজে প্ল্যান দেখাবেন না সিনিয়রদেরকে দিয়ে প্ল্যান দেখান মিনিমাম কম করে পনেরো থেকে কুড়িখানা প্ল্যান সিনিয়র কে দিয়ে বলান আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে তারপর আপনি বসে বসে পাশে বসে বসে সেগুলো শিখুন জানুন এবং যে খাতাতে বা যে ডায়েরিতে যা বা যে পেনে লিখবে সেই জিনিসগুলো সংগ্রহ করে আপনি সঙ্গে রাখুন ওগুলো প্র্যাকটিস করুন তাহলে আপনিও প্ল্যান শিখে যাবেন সো মাই ডার ফ্রেন্ডস মাই লাইফ তাহলে সেকেন্ড কাজ কি তাহলে আমরা প্রথম হচ্ছে নামের লিস্ট করব ইনভাইট করব প্ল্যান দেখাবো প্ল্যানে সাধারণত আমরা তিনটে পার্ট বলি একটা হচ্ছে হোয়াই কেন আমার আমরা কেন মাই লাইফ স্টাইল করব কেন আমরা এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন এই কেন পার্টটা আগে আলোচনা করি হোয়াই পার্টে হোয়াই পার্টে কি আলোচনা করব যে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম যে হারে বাড়ছে সেই হারে কিন্তু ইনকাম আমাদের বাড়ছে না তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন আছে এক্সট্রা ইনকাম যদি প্রয়োজন যদি এক্সট্রা ইনকাম না করি এখন আর জীবনের সময় চলে যাচ্ছে তো একই সময়ের মধ্যে যদি আমরা একটা সেকেন্ডারি ইনকামের রাস্তা তৈরি করতে চাই তাহলে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট রাস্তা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বেস্ট রাস্তা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং অনেকে কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা বোঝে না অনেকে মনে করে যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এসে আমাকে প্রোডাক্ট কিনতে হবে প্রোডাক্ট বেচতে হবে না বন্ধু প্রোডাক্ট কিনতে হবে না বেচতে হবে না ওকে তাহলে প্রোডাক্ট কিনতে হবে মানে যেটা আপনি বাজার থেকে বাজার করছেন রেগুলার ভালো করে মাথায় ঢোকান যেটা বাজার করছেন আপনি আপনার বাড়িতে যা যা লাগে যেটা আপনি বাজার করছেন দোকান থেকে সেটা বাজার থেকে না কিনে আপনার আইডি দিয়ে আপনি মাই লাইফ স্টাইল থেকে কিনে বাজার থেকে কিনলে দোকানদার ডিস্ট্রিবিউটার হোলসেলার এরা বড় করে যাচ্ছে তাহলে আপনি সেটা এখান থেকে কিনুন মাই লাইফ স্টাইল থেকে কিনুন ওকে প্রোডাক্টটা নিজে বাড়িতে ইউজ করুন যদি ভালো লাগে তারপর নামের লিস্ট তৈরি করবেন কিন্তু অনেকে কি করে জয়নিং করেনি প্রোডাক্ট তোলেনি তার আগে বিজনেস স্টার্ট করে দিয়েছে লোককে বলতে শুরু করে দিয়েছে করবেন না আগে প্রোডাক্ট ইউজ করুক প্রোডাক্ট ইউজ করে যদি ভালো লাগে কোন কোন প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন টুথপেস্ট সাবান শ্যাম্পু কন্ডিশনার কিছু মেডিসিন আয়ুর্বেদিক ওয়েলনেস মেডিসিন হেলথ কেয়ার আপনি যা প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন তাহলে আপনার কনফিডেন্স বাড়বে আগে নিজের কনফিডেন্স হতে দিন দু চারটে বড় বড় সেমিনার মিটিং যান নিজের কনফিডেন্স বাড়ান ওকে ড্রাইভিং শেখার আগে ড্রাইভিং এ একটা লোক ভর্তি হয় কেন হাত সেট করার জন্য এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পরও প্র্যাকটিস করে 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 তার পর তার বাড়ির গার্জেন তার হাতে গাড়ি দেয় তাও ভয় ভয় করে তো আপনি বিজনেসটা শিখলেন না জানলেন না বুঝলেন না এসে শুরু করে দিলেন আগে ট্রেনিং এ আসুন আগে মিটিং এ আসুন দুটো চারটে বড় বড় সেমিনার দেখুন প্রোডাক্ট ইউজ করুন প্রোডাক্টের সম্বন্ধে ইউটিউবে ভালো করে জানুন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানুন প্রোডাক্টের ক্যাটালগ জোগাড় করুন বিজনেসটা সম্বন্ধে পড়াশুনো করুন কোম্পানির ওয়েবসাইট খুলুন সেখানে ইনফরমেশন গুলো জানুন বিজনেস প্ল্যানটা ভালো করে জানুন আগে নিজে কনফিডেন্ট হন তারপর লোককে বলুন এই জিনিসটা অনেকে কি করে ভুল করে 
নিজে কিছু না শিখে লোককে শেখাতে যায় আমাদের ভগবান দুটো কান দিয়েছে কেন বেশি করে শোনার জন্য একটা মুখ দিয়েছে কেন কম কথা বলার জন্য কিন্তু অনেক মানুষ এসে কি করে বেশি কথা বলে আর শোনে কম তারা সব ফেলিয়র হবে লাইফে কোনোদিন সাকসেস পাবে না কোনোদিন সাকসেস পাবে না সাকসেস পাওয়ার একটা মন্ত্র আজকে আমি আমাদের শেখাবো থ্রি ভিস থ্রি ভিস ভি এস থ্রি ভিস ওকে ভিজুয়ালাইজেশন ফার্স্ট হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন আপনার ড্রিম কি আপনার গোল কি আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন সেটা এই চোখ দুটো বন্ধ করার পর আপনি কি সেই স্বপ্নের জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার থার্ড আই দিয়ে থার্ড আই মানে জ্ঞান চক্ষু দিয়ে আপনার মনের চোখ দিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমার চাই যেমন আমি পালান মন্ড আমি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম রেন্টেড হাউসে থাকতাম ভাড়া দিতে পারতাম না তখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার জীবনে গোল ঠিক করেছিলাম যে আমার কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি চাই আমি রোজ স্বপ্ন দেখতাম চোখ বন্ধ করে দেখতে পারতাম যে আমি কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট কিনব আর সেই ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে আমার বাবা মা এসে ফিতে কাটবো গৃহপ্রবেশ হবে আমি স্বপ্ন দেখতাম আমার নিজস্ব কলকাতায় বাড়ি হবে করে দেখাবো স্বপ্ন ড্রিম আর তার সঙ্গে ডেট লাগিয়ে দিলাম ওকে ডেট লাগিয়ে দিলাম দু সালে আমি প্রথম গ্রামের ছেলে দু সালে প্রথম আমি কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনলাম সোনারপুরে ফার্স্ট ফ্ল্যাট দু সালে তখন বিশ্বাস করবেন না আমার বাবা মা এসছে গৃহপ্রদেশে চারতলা ডোকরে ফ্ল্যাট হ্যাঁ ওই ফ্ল্যাটে কোনো লিফট ছিল না সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আমার বাবা কাঁদছে আমার মা কাঁদছে আমার শ্বশুর কাঁদছে আমার শাশুড়ি কাঁদছে চারজন এসছিলেন কেন এনারা জীবনে কোনো দিন পাকা বাড়ি বাঁধেনি মাটির বাড়িতে সারা জীবন কাটিয়েছেন চারতলার উপরে ফ্ল্যাট আমার ছেলে কিনেছে সেই গর্বে সেই আনন্দে আমি একটা ধুতি পরে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ব্রাহ্মণ মশাইকে নিয়ে সবে জাস্ট পুজোতে বসবো আর বাবা মা এসছে গেটের সামনে দেখছি কাঁদছে বিশ্বাস করবেন না আমি বললাম কাঁদছো কেন বলো আনন্দে ছেলের চারতলা ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশে আমরা এসছি আনন্দে কাঁদছি আমি যখন বাবা মা শ্বশুর শাশুড়িদের নিয়ে প্লেনে উঠি প্রথমবার আনন্দে কাঁদছে জীবনে কোনোদিন প্লেনে উঠেনি তাহলে জীবনে গোল কি পারপাস কি জীবনে টার্গেট কি ওটা আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম স্বপ্ন দেখতাম ভিজুয়ালাইজেশন করতাম এটা আমার চাই আর স্বপ্নের সঙ্গে ডেট লাগিয়ে দিয়েছিলাম স্বপ্নের সঙ্গে ডেট লাগিয়ে দিয়েছিলাম এই ডেটে আমার চাই আর সেই ডেটের মধ্যে আমি ফ্ল্যাট পার্চেস করেছিলাম তার আগে দু সালে আমি প্রথম অল্টো গাড়ি অ্যাচিভ করি অল্টো গাড়ি দু সালে আমি অ্যাচিভ করি তখন আমার কাছে ভাঙা সাইকেল ছিল না বাইক ছিল না স্কুটি ছিল না প্রথম আমার লাইফে প্রথম গাড়ি হচ্ছে অল্টো গাড়ি দু সালে আমি ফ্ল্যাট কিনি আবার দু সালে আমি ইনোভা টয়টা ইনোভা বড় গাড়ি কিনেছি তারপর দু সালে হন্ডা অ্যাকর দু সালে নিসান টেরারো দু সালে মার্সেডিস বেঞ্জ একের পর এক ফ্ল্যাট নরেন্দ্রপুর নিউ টাউন একের পর এক ফ্ল্যাট কিনেছি সো মাই ফ্রেন্ডস লাইফে যদি গোল না থাকে স্বপ্ন ছিল যে আমার বাচ্চাগুলোকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবো স্বপ্ন ছিল কলকাতার বেস্ট স্কুলে পড়াবো স্বপ্ন ছিল কলকাতা এবং ইন্ডিয়ার বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াবো এসে স্বপ্ন ড্রিম গোল তার জন্য টাকা দরকার এবং সৎ পথে অনেস্ট ওয়েতে ইনকাম করবো 
লাইফ একবার জীবন একবার করে দেখাবো সো স্বপ্ন ভিজুয়ালাইজেশন করুন লাইফে কোনোদিন কারোর কাছে হাত পাতবো না কারোর কাছে হাত পাতবো না লাইফে কোনোদিন কাউকে ঠকাবো না কাউকে ঠকাবো না এক টাকা কাউকে চিটিং করবো না লাইফে ডিসিশন নিয়েছিলাম যত কষ্ট করতে হয় করব প্রথম যখন আমি নর্থ বেঙ্গলের টিম তৈরি করতে গেছি তখন আমার কাছে টাকা ছিল না তখন আমার কাছে হোটেলে থাকার মতো পয়সা ছিল না আমি জেনারেল কম্পার্টমেন্টের বাথরুমের সামনে সিট পেতাম না বাথরুমের সামনে খবরের কাগজ পেতে ওখানে বসে বসে আমি নর্থ বেঙ্গলে যেতাম ওখানে বসে বসে নর্থ বেঙ্গল থেকে ফিরেছি বহুবার আমি যখন কৃষ্ণনগর টিম তৈরি করতে গেছি আমি পঁচিশ টাকা টিকিট কেটে লোকাল ট্রেনে কৃষ্ণনগর টিম তৈরি করতে গেছি যখন আমি দুর্গাপুরের প্রথম টিম তৈরি করতে গেছিলাম তখন আমি ট্রেনে করে দুর্গাপুর প্ল্যাটফর্মে নামতাম যখন আমি মালদা টিম তৈরি করতে গেছি আমি লোকাল ট্রেনে করে ট্রেনে করে গিয়ে মালদা স্টেশনে নামতাম সো বাইডার ফ্রেন্ডস রিক্সা চড়তাম যখন উলুবেড়িয়ায় ফার্স্ট টিম তৈরি করতে যাচ্ছি সাইকেল নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়িকে মিটিং করেছি বস কোনোদিন বিজনেসটা ভাবেনি যে আমার সিনিয়রের বিজনেস সবসময় ভেবেছি এটা আমার বিজনেস আমাকে করতে হবে আমি প্ল্যান বলব আমি ট্রেনিং দেব প্রোডাক্টটা ভালো করে আমি শিখব আমি প্ল্যান বলব এটা আমার বিজনেস আমার কেরিয়ার করতে হবে আমার দুটো বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা দুটোর আমি জীবনে যা কষ্ট পেয়েছি সেই কষ্টটা তাদের পেতে দিতে হবে পিতে পেতে দেব না এই রিজন নিয়েছিলাম লাইফে তাই মাই ডেফেন্স অনেকে আমার ইউটিউবে ভিডিও দেখে আমাকে অনেকে ফোন করে বলে যে স্যার আমার ক্যান্সার হয়েছে আপনারা আপনারা কিছু মেডিসিন বলে দিন স্যার আমার ডায়াবেটিস আপনারা কিছু মেডিসিন বলে দিন স্যার আমার এই প্রবলেম ওই প্রবলেম ভীষণ বড় বড় রোগ নিয়ে যেমন আমি বিহারে একবার মিটিং করতে গেছি বিশ্বাস করবেন না ওখানে যিনি মিটিং অর্গানাইজ করেছেন তিনি পুরো মাইক দিয়ে প্রচার করেছে এবং কার্ড ছাপিয়েছে ডক্টর আয়ুর্বেদিক ডক্টর আসছেন পালান মন্ডল কলকাতা থেকে বিশ্বাস করবেন না আমি হলে গেছি প্রায় একশ পেশেন্ট এসছে পেশেন্ট আমি কি ডক্টর হ্যাঁ আমি নিজে প্রোডাক্ট ইউজ করছি আর সেই গল্পটা আমি মানুষকে বলছি মানুষকে প্রোডাক্ট ইউজ করাচ্ছি নিজের স্বপ্ন পূরণ করছি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করাচ্ছি আমরা ডক্টর নই মাই লাইফটার ডিস্ট্রিবিউটার কেউ ডক্টর নয় তাই আপনি মাই লাইফটার এসছেন কেন ডাক্তারি করতে মাই লাইফ টু লেসেন ডাক্তারি করতে মাই লাইফ টু লেসেন প্রোডাক্ট নিয়ে লেলো লেলো নাইনটি ফাইভ লেলো হ্যাঁ লিবেগেল লেলো সাবান লেলো শ্যাম্পু লেলো ঝুড়ি করে ব্যাগে করে নিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন আপনি দেখেছেন কোনদিন পালান মন্ডলকে পালান মন্ডলের সিনিয়রদের কোনদিন দেখেছেন প্রোডাক্ট নিয়ে বিক্রি করতে যেতে আমরা স্বপ্ন বিক্রি করি আমরা মানুষের মধ্যে যে মানুষটা ভাবছে আমার দ্বারা কিছু হবে না তার মধ্যে আমরা এমন মোটিভেশন এমন প্ল্যানিং এমন আওয়াজ এমন সাহস জোগাই যে তুমি পারবে তুমি পারবে হ্যাঁ নাইনটি নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট লোকের জীবনে গোল ঠিক নেই যে আমি জীবনে কি করতে চাই সবাই বলে আমি বড় হতে চাই আমি বড় হতে চাই আরে কি বড় হবেন কি চাই লাইফে সেই নির্দিষ্ট জিনিসটা বস্তুটা আপনি ঠিক করুন আগে আপনার বাড়ি চাই হ্যাঁ বাড়ি চাই কোথায় বাড়ি চাই নিউ টাউনে কোথায় বাড়ি চাই গড়িয়াতে কলকাতায় মালদা কুচবিহার আলিপুরদুয়ার দুর্গাপুর আপনি যেখানে থাকেন সেখানে বাড়ি চাই বোম্বে দিল্লি কোথায় বাড়ি চাই কত টাকার বাড়ি চাই 
ফ্ল্যাট চাই না জমি চাই না বাড়ি করবেন নির্দিষ্ট ঠিক করুন আগে এবং সেখানে ডেট লাগান আপনার সিনিয়রের সাথে প্ল্যানিং এ বসুন যে এটা আমি কি করে অ্যাচিভ করব এটা আমার গোল আমার এটা চাই আমার তিরিশ লাখ টাকার একটা ফ্ল্যাট চাই বা আমার পঁচিশ লাখ টাকার একটা ফ্ল্যাট চাই বা আমার একটা পনেরো লাখ টাকার ফ্ল্যাট চাই বা আমার একটা পঞ্চাশ লাখ টাকার ফ্ল্যাট চাই বা আমার এক কোটি টাকার একটা ফ্ল্যাট চাই প্রথম দিকে আপনি হিউজ অ্যামাউন্টের ফ্ল্যাটের কথা ভাববেন না প্রথম দিকে আপনি কুড়ি পঁচিশ লাখের ফ্ল্যাট প্ল্যানিং করুন সিনিয়র আপনাকে বলে দেবে যে কিভাবে এই ফ্ল্যাটটা অ্যাচিভ করা সম্ভব আগে আপনার নিজের স্বপ্ন ঠিক করুন আপনি বলছেন আমার বাচ্চার বেটার এডুকেশন চাই আপনার বাচ্চার এডুকেশন চাই বেটার এডুকেশন চাই খুব ভালো কথা তাহলে বাচ্চার পেছনে কত টাকা ইয়ারলি খরচা করতে চান সেই টাকাটা আসবে কর থেকে মাই লাইফ টাইলে কি কি কাজ করলে কি কি কাজ করলে অনেকে বলে আপনি কি করেন মাই লাইফ টাইল করি মাই লাইফ টাইল করেন ইয়েস মাই লাইফ টাইলের কি করেন আমি মাই লাইফ টাইল করি আরে মাই লাইফ টাইলের কি কি কাজ করেন না আমি মাই লাইফ টাইল করি মাই লাইফ টাইল করি মানে ওই মাই লাইফ টাইল মাই লাইফ টাইলে কি করেন আপনার কাছে নামের লিস্ট আছে হ্যাঁ আছে কটা দশটা দশটা নামের লিস্ট নিয়ে আপনি মাই লাইফ টাইল করবেন তাহলে স্যার কতগুলো নামের লিস্ট করতে হবে মিনিমাম এক হাজার লোকের নামের লিস্ট করতে হবে একদিনে নয় প্রথমে আপনি একশো লোকের নামের লিস্ট বানান ওই একশো লোককে প্ল্যান বলতে বলতে দেখবেন আবার একশো নতুন লোক নামের লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে ওই একশো লোককে নতুন লোকের প্ল্যান বলতে বলতে আর একশো লোক লোক নতুন লোক প্ল্যান বল নামের লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে যতদিন না পর্যন্ত আপনি সাকসেস পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত আপনার নামের লিস্ট কন্টিনিউস করে যেতে হবে করে যেতে হবে করে যেতে হবে করে যেতে হবে আমি এখনো পর্যন্ত স্টিল লাভ পালান মন্ডল প্রতিদিন নামের লিস্ট তৈরি করছি ইয়েস প্রতিদিন নামের লিস্ট তৈরি করছি আমি নিজে প্ল্যান বলছি নতুন নতুন লোককে জয়েন করাচ্ছি সো মাই ডিফেন একই কাজ করে যদি অনেক ইনকাম করা যায় আমি কেন স্কোপ ছাড়বো আমি তো কাজ শিখে গেছি কি কাজ মাই লাইফ স্টাইলে এই তো লোকের নামের লিস্ট তৈরি করা পোপার হইতে ইনভাইট করা প্ল্যান বলা আর তাকে ফলো মারা এ সন্ন এবার সে যত টাকার ইচ্ছা তার আইডিতে প্রোডাক্টটা তুলবে সেই সহযোগিতা করে দেওয়া প্রোডাক্টটা ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা তার পেপার গুলো আপডেট করে দেওয়া এই তো আমাদের কাজ ওকে তাহলে আমরা এখানে ভিজুয়ালাইজেশন আমাদের চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখতে হবে ওকে যেটা আমার চাই এটা আমার চাই এই যেমন মার্সিডিস কেনার আগে আমি রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না যে কবে আমার লাল কালারের মার্সিডিসটা আসবে কেনার আগে এক বছর আগে থেকে আমি সবাইকে সবাইকে বলতে শুরু করেছি যে আমি মার্সিডিস কিনছি মার্সিডিস কিনছি মার্সিডিস কিনছি মার্সিডিস কিনছি এবং জিএলসি মার্সিডিস কিনছি অনেক লোক আমাকে পাগল বলেছে অনেক লোক আমি যদি প্রথম বাড়িতে বলি কথাটা আমার বউ বাচ্চা হাসছিল বলে তো বাবা তোমার চারখানা গাড়ি গেছে আবার পাগলামি শুরু করেছো হ্যাঁ হলো পাগলারাই আজকের লাইফে সাকসেস পেয়েছে গ্যালোলিও গ্যালোলিওকে একটা টাইমের লোক পাগল বলতো নিউটনকে একটা টাইমের লোক পাগল বলতো থিরুভাই মানিকে একটা টাইমের লোক পাগল বলতো আজকে পৃথিবীতে সমস্ত পাগল লোকেরাই আজকে সাকসেস পেয়েছে ইয়েস আরে বস সাহস করে আপনি সেকেন্ড ভি ভার্বালাইজেশন সেকেন্ড ভি ভার্বালাইজেশন ভিজুয়ালাইজেশন আপনি চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখে ফেলুন যা হয় হবে রিক্স নিন স্বপ্ন দেখুন আর সেটা লোকের কাছে বলুন আপনি অফিসে চাকরি করেন অফিসে সবাইকে বলুন যে আমি এই ডেটের মধ্যে আমি এই ফ্ল্যাট কিনছি এই গাড়ি কিনছি এই স্কুটি কিনছি এই বাইক কিনছি আপনার লাইফে যা যা লাগবে বস আপনি আগে তার লিস্ট তৈরি করুন আপনার দিয়ালের গায়ে লাগান আপনার দিয়ালের গায়ে লাগান বাড়ির ছবি লাগান একটা ফ্ল্যাটের ছবি লাগান যেখানে আপনার চোখ যাবে সেখানে ডেড় লাগিয়ে দিন এটা আমি অ্যাচিভ করছি কে করে দেবে আপনার শ্বশুরমশাই আপনার বাবা আপনার হাজব্যান্ড আপনার ওয়াইফ হ্যাঁ ভগবান আল্লাহ যিশু কে করে দেবে কেউ করে দেবে না 
আর কারের উপর নির্ভর করবেন না ইন্ডিপেন্ডেন্ট জীবনে কিছু করার চেষ্টা করুন আমি তো সব থেকে হ্যাপি হবো তখন যে মানুষগুলো আমার দেখে এই বিজনেসে আসছে না তাদের একবার ব্রেন যদি ঠিক হয়ে যায় আমি মাই লাইফ সাকসেস পাচ্ছি আমি সাকসেস পাচ্ছি আমি সাকসেস পাচ্ছি সাকসেস পাচ্ছি I will achieve, 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 brand new car, I will achieve, brand new flat, I will achieve, foreign trip, I will achieve, lifestyle, I will achieve, 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 yes, look to balloon, I will achieve, যা করবো আগামী দিন যেমন আমার এই নিউটনের ফ্ল্যাটের জন্য আমি সব জায়গা ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে বলেছি ফ্ল্যাট কেনার অনেক আগে আজকে ফ্ল্যাট অ্যাচিভ করে গেছে ওকে নতুন স্বপ্ন দেখছি এখন কি করা যায় নতুন স্বপ্ন ট্রেন ওকে দু সাল থেকে আবার ঢাক পেটানো শুরু করব নতুন স্বপ্ন ড্রেন একটা করে পূরণ করব আবার সেটাকে কমপ্লিট করার পরে আবার নতুন স্বপ্ন তৈরি করব সেটা নিয়ে ঢাক পাঠাতে শুরু করব এটাকে বলা হয় ভারবালাইজেশন আপনি জীবনে যা চান লোককে বলুন ঢাক পিটিয়ে বলুন আর সব লোক আপনাকে পাগল বলুন আপনার রুমমেট আপনার বাড়ির লোক আপনার আত্মীয় স্বজন লেটি বন্ধু বান্ধব সবার কাছে ঢাক পাঠান যে এটা আমার চাই এটাইকে বলা হয় গোল এটাকে বলা হয় স্বপ্ন ভারবালাইজেশন আর ভাইটালাইজেশন লাস্ট থ্রি থ্রি ভি ভাইটালাইজেশন মানে আপনি এবার কাজ করতে শুরু করুন আপনার সিনিয়রকে আপনি অলরেডি স্বপ্ন দেখে ফেলেছেন আপনার ফ্ল্যাট চাই আপনার গাড়ি চাই আপনার টাকা চাই আপনার ছেলে মেয়ের এডুকেশন চাই আপনার বাবা মার লাইফস্টাইল চাই আপনার সন্তানের লাইফস্টাইল চাই যা স্বপ্ন দেখে ফেলেছেন সেটা আপনি লোককে বলতে শুরু করুন এই দিনের মতো আমি এটা অ্যাচিভ করবো এটা বলা ভারবালাইজেশন ভারবাল করছেন মুখে বলছেন আর ভাইটালাইজেশন মানে হচ্ছে এইবার আপনি সিনিয়র কাছে বসে যান যে স্যার আমি তো বলে ফেলেছি এত লোককে আর পেছনে ব্যাক করার মতো কোনো রাস্তা নেই ওকে নেপোলিয়ন হিলের গল্পটা আপনাদের মনে আছে নেপোলিয়ন হিল দুটো জাহাজ নিয়ে যুদ্ধে গেছিলেন আর ওদের উল্টোর দিকে একশো কোনা জাহাজ ছিল নেপোলিয়ন হিল তার দুটো জাহাজকে থেকে সব সৈন্য নামিয়ে জাহাজ দুটোকে পুড়িয়ে দিয়েছিল কেন কেউ যাতে পালাতে না পারে এবং প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওই দুটো জাহাজের সৈন্য ওই একশো কানা জাহাজকে জয় করে ফিরেছিল নেপোলিয়ন হিল লাইফে ব্যাক করে আর যাবেন না ব্যাক করে যাবেন না কোথাও জীবন একবার আরে বস দেখতে দেখতে চুপ করে কোনদিন মরে যাবেন ইয়াস তার আগে কিছু রেকর্ড করে যান লাইফে কাউকে ঠকাবেন না কাউকে ঠকাবেন না উপরওয়ালা দেখছে হ্যাঁ সিরিয়াসলি একজন গ্রামের চাষি সে ঠিক করেছে যে আমি চাষ করব না সবাই চাষ করছে ধান যাই উঠবে সবার ধানের গলা থেকে আমি এক খড়া ঠামা এক ঝুড়ি করে ধান আমি সব ধানের গলা থেকে চুরি করে নিয়ে আসবো রাত্রিবেলা তাহলে আমার ধানের গলা ভরে যাবে আমি আমি চাষ করব না সো সব পৌষ মাস সব চাষিদের ধানের গলা শীতকাল ধানের গলা ধান ভর্তি সেই চাষিটা চালু চাষিটা চোর চাষিটা চোর চাষি সে কি করছে তার মেয়েকে নিয়ে চুরি করতে গেছে বাবা ধানের গলায় উঠেছে ধান চুরি করতে উঠে আর মেয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে বলছে বাবা ও বাবা তোমাকে কে দেখছি বলে কোথায় 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 উপর থেকে লাভিয়ে পড়েছে ধান নেয়নি ধান চুরি করতে পারলো না অন্য একটা বাড়িতে গেছে আবার বাবা ধানের গলায় উঠেছে ধান চুরি করতে আবার মেয়ে বলছে ও বাবা বাবা তোমাকে কে দেখছে আবার লাভিয়ে পড়েছে আবার একটা ধানের বাড়ি অন্য বাড়িতে ধান চুরি করতে গেছে ও বাবা বাবা তোমাকে কে দেখছে 
আবার লাভি পড়েছে এবার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় বলছে এ তুই বারবার বলছিস কেন কে দেখছে কে দেখছে তোমাকে দেখছে কে উপরওয়ালা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি উপরওয়ালা তুমি নিজে ধান চাষ করো নি লোকের ধানের গোলা থেকে ধান চুরি করছো ওই জন্য আমি বলছি তোমাকে কে দেখছে এই গল্পটার মরাল কি লাইফে কাউকে ঠকাবেন না জীবনে কোনো দিন বড় জায়গা পৌঁছতে পারবেন না কোনো দিন ভালো জায়গা পৌঁছতে পারবেন না ভালোবাসুন মানুষকে রেসপেক্ট করুন কমিটমেন্ট ঠিক রাখুন লাইফে ভয় পাবেন না দুঃখ পাবেন না চোখে জল ফেলবেন না লাইফে একবার জীবনে কিছু করে দেখান লাইফে সব থেকে ভালো কোম্পানি পেয়েছেন মাই লাইফ স্টাইল একটা ভালো সিনিয়র খুঁজে নিন যে সিনিয়র বিজনেসটা জানে বুঝে তার কাছে পরামর্শ করুন প্ল্যানিং করুন কাজটা শুরু করুন ফাঁকিবাজি দিয়ে বড় লোক হওয়া যাবে না আপলাইনের উপর নির্ভর করবেন না নিজে স্বনির্ভরশীল হন প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে জানুন ডাক্তারি করতে যাবেন না কারণ আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীতে রুগী বেশি না সুস্থ লোক বেশি সুস্থ লোক বেশি তাহলে আমি কাদের নিয়ে কাজ করব সুস্থ লোকেদের নিয়ে কাজ করব রুগীদের নয় কিন্তু আমরা যারা মাই লাইফ স্টাইলে জয়েন করেছি তার মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিবিউটার আমরা পেশেন্ট খুঁজতে বেরোই পেশেন্ট খুঁজতে বেরোবেন না কারণ আমাদের যা মেডিসিন আছে এই মেডিসিন গুলো হচ্ছে ওয়েলনেস মেডিসিন আমাদের সুস্থ আরো সুস্থ থাকার জন্য যারা অনেক দিন ধরে ক্রনিক ডিজিজে ভুগছে বিভিন্ন রকম প্রবলেম 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 ওদের ডাক্তারদের কাজ ডাক্তারি করতে দিন বড় বড় এমডি আছে গাইনোকোলজিস্ট আছে তাদের কাজ তাদের করতে দিন আমরা আমরা কি করতে এসছি আমরা কোম্পানির প্রোডাক্ট ইউজ করব নিজেরা সুস্থ থাকব আর মানুষকে সুস্থ রাখব তাদেরকে প্রোডাক্টটা ইউজ করানো শেখাবো এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ প্রোডাক্ট নিয়ে মাথায় করে প্রোডাক্ট নিলো প্রোডাক্ট নিলো প্রোডাক্ট নিলো প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য আমরা আসিনি আমরা স্বপ্ন বিক্রি করতে এসছি মাইন্ড প্লোয়িং আপনার মাইন্ডসেট ঠিক করুন আগে যে আমি ডাক্তারি করতে আসেনি সমাজে সুস্থ লোক বেশি আমি সুস্থ লোকেদের নিয়ে কাজ করব এবং আমি আঠেরো থেকে তিরিশ বছরের একটা লিস্ট তৈরি করব আঠেরো থেকে তিরিশ বছর বয়স তাদের একটা লিস্ট তৈরি করব ইয়াং লিস্ট আর তিরিশ থেকে ষাট বছরের একটা লিস্ট তৈরি করব ষাটের পরে যদি কোনো লিস্ট থাকে সেটা আলাদা লিস্ট তৈরি করুন তিনটে লিস্ট বানান কিন্তু গুরুত্ব দিন বেশি করে আঠেরো থেকে তিরিশ কারণ এই বয়সে ম্যাক্সিমাম মানুষ বেকার আর এই বয়সে প্রচুর লোক ইনকাম কম করে তাদের লিস্ট করুন আমরা অনেকে ভাবি যে ওর কাছে টাকা নেই ও প্রোডাক্ট কিনবে কি করে তাহলে ও ধান মাঝে না ওকে টাকা নেই ওর ধান মাঝে না ও সাবান ইউজ করে না ও শ্যাম্পু ইউজ করে না ও ফেস ওয়াশ ইউজ করে না হ্যাঁ করে তাহলে ওগুলো কেনে করতে কে হ্যাঁ ওগুলো কেনার পয়সা আছে তাহলে ওই পয়সা দিয়ে এই প্রোডাক্ট গুলো তো কিনবে এটাই মজা ঢোকান এই বিজনেস করার জন্য কোন পুঁজি লাগে না বাড়ির জন্য যেটুকু লাগে সেটুকু এই যে আমার বাড়িতে এত প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্ট গুলো রিসেন্টলি হায়দ্রাবাদ থেকে আমার দুজন ইউটিউবে ইউটিউবে আমার মিটিং দেখে তারা হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতা সায়েন্স সিটি প্রোগ্রাম দেখতে এসছিলেন প্রোগ্রাম দেখে তার পরের দিন আমার বাড়িতে এসছিলেন এসে আমার বাড়িতে এই প্রোডাক্ট গুলো দেখে বলছে স্যার আপনি এত প্রোডাক্ট বিক কিনেছেন কেন আমি বলে এটা আমার হোম শপি মানে হোম শপি মানে আমার বাড়ির দোকান বলে কাস্টমার কে আমার কাস্টমার আমি আর কে কাস্টমার আমার বউ আমার ছেলে মেয়ে আমার বাবা মা আমার শ্বশুর শাশুড়ি এ সবই কাস্টমার যখন যা যে প্রোডাক্টটা লাগবে সেই প্রোডাক্টটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ইউজ করছে আমি আবার কিনে নিয়ে এসে স্টক করছি তাহলে এটা কি আমার দোকান বাড়ির দোকান আমি কি প্রোডাক্ট নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছি না বন্ধু আই এম নট এ সেলসম্যান আর যদি বলেন সেলসম্যান যদি করছি প্রত্যেকটা লোক সেলসম্যান যে ডাক্তার তিনি তার নলেজ সেল করছে প্রেসক্রাইব করছে মানে হচ্ছে সে মেডিসিন বিক্রি করছে সেও সেলসম্যান একটা হাউস ওয়াইফ 
রান্না করে গিয়ে এসে সকাল বেলা উঠে ঘুম থেকে উঠে ভাবে যে আজকে সারাদিন কি রান্না করব আমার হাজবেন্ড কি চায় আমার আমার বাচ্চা কি চায় আমার সন্তানরা কি খাবে আমার শ্বশুর শাশুড়ি কি খাবে সেও রান্না করে গিয়ে তার ব্রেন থেকে তার নলেজ ওই রান্না করে সেল করে বলে আজকে দুপুরে রাত্রে বেলা খাবারটা আমরা খাই তিনিও সেলসম্যান আজ লয়ার তার নলেজ কোটে জজের সামনে গিয়ে হ্যাঁ মিথ্যে কথা কে এমন ভাবে মিথ্যে বলে 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 মক্কেলকে জেতানোর চেষ্টা করে তিনিও সেলসম্যান আজকে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা রিচ অ্যান্ড এভরিবডি সেলসম্যান এ পৃথিবীতে যে আওয়াজ তুলতে পারবে যে নলেজের সঙ্গে কনফিডেন্সের সঙ্গে ফালতু জায়গায় সময় নষ্ট করে চোখে জল ফেলে কি হবে লাইফে এসব আমি করেছি কিছুই হবে না ওই টাইমটা পড়াশুনো করুন ওই টাইমটা ইউটিউব দেখুন ওই টাইমটা নিজেকে রক্ত গরম করুন জীবনে কিছু করে দেখাবো আর ফোকাস এদিক 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 ফোকাস করলে লাইফে সাকসেস পাবেন না আতসকাশ একটা পেপারের উপর ধরে রাখবেন কন্টিনিউ ধরে রাখুন একটা টাইমে দেখবেন পেপারটা হলুদ হবে আস্তে 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 ব্ল্যাক হবে ব্রাউন হবে আগুন ধরে যাবে কিন্তু যদি আপনি পেপারটা নাড়ান যদি আপনি আতস কাঁচটাকে নাড়ান তাহলে কিন্তু পেপারে আগুন ধরবে না লাইফে কোম্পানি চেঞ্জ করে কিছু হবে না সিনিয়র চেঞ্জ করে কিছু হবে না টিম চেঞ্জ করে কিছু হবে না নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে নলেজ বাড়ান নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ফোর বেসিক ভালো করে জানুন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর এইট কোর্স স্টেপ ভালো করে জানুন সিক্স ভ্যাকসিনেশন ভালো করে জানুন কার্ডিনাল রুল ভালো করে জানুন যে কি কি করা যাবে না যেমন বিজনেস এর কোনো টাকা এক টাকা নয় ছয় করা যাবে না ডাউনলাইন এর টাকা বিজনেস এর টাকা নিজের টাকা বলে খরচ করা যাবে না কোন জায়গা চিটিং করা যাবে না মিথ্যে কথা বলে কারোর থেকে এক টাকা নেওয়া যাবে না কোন ডাউনলাইনের সঙ্গে বসে অ্যালকোহল খাবেন না কোন ডাউনলাইন আপলাইনের সামনে সিগারেট বিড়ির গুটকা খাবেন না কারোর সামনে নেগেটিভ কথা বলবেন না টিমের মধ্যে কোন নেগেটিভ কাজ করবেন না যে কাজটার মাধ্যমে আপনার ব্যবসা ক্ষতি হতে পারে এগুলো করবেন না তাহলে কি করবেন প্রোডাক্টটা ভালো করে জানুন ইউটিউবে ভালো করে ফলো করুন প্রত্যেক বুধবার করে আমার মিটিং দেখুন মিটিংটাকে শেয়ার করুন নিজে প্ল্যান শিখুন নিজে প্ল্যান বলুন নিজে নামের লিস্ট তৈরি করুন নিজে ফলো মারুন প্রত্যেক সপ্তাহে একটা ইনকাম করুন প্রতি সপ্তাহ টার্গেট নিয়ে কাজ করুন ওকে প্রত্যেক সপ্তাহ টার্গেট নিয়ে কাজ করুন তাহলে আপনার বিজনেস বুম হবে ফোকাস এদিক ওদিক করবেন না ওকে একটা চার রাস্তা মোড়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে যে যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করছে দাদা এই রাস্তাটা কোথায় গেছে বলছে এটা রেলওয়ের দিকে গেছে রেলওয়ে স্টেশন দাদা এই রাস্তাটা কোন দিকে গেছে এটা নদীর দিকে গেছে নদীর পাড়ের দিকে ওকে তাহলে এই সামনের রাস্তাটা কোন দিকে গেছে এটা ওই হাই স্কুলের দিকে স্যার পেছনের রাস্তাটা কোন দিকে গেছে হ্যাঁ এটা জঙ্গলের দিকে লোকটা জিজ্ঞেস করছে আপনি কোন দিকে যাবেন আপনি কোন দিকে যাবেন এই যে চাঁদের দিকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কোথায় যেতে চান না আমি জানি না কোথায় যাব তা আপনি জানেন না কোথায় যাবেন তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন ঠাস করে পেছনে একটা দিয়েছে লাতি আপনি কোথায় যাবেন জানেন না না আপনি যদি কোন রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে যদি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বলেন আমাকে টিকিট দিন আপনাকে টিকিট দেবে ভিতর থেকে বলবে আপনি কোথায় যাবেন আমি কোথায় যাব জানি না ওই ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে না আপনাকে লাইফ আগে ঠিক করুন কোথায় যেতে চান আপনার উদ্দেশ্য কি লাইফ কি জীবনে কি পেতে চান দশ 
বারো হাজার পনেরো হাজার টাকা চাকরি করে জীবনে কিছু হবে না আনলিমিটেড ইনকাম চাই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কেন করছি মাই লাইফ স্টাইল কেন করছি আজকে আমার টিমে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ কাজ করছে এই সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ যদি প্রতি মাসে হাজার টাকা করে বাড়ির জন্য মাল কেনে তার একটা কমিশন আমার বাড়িতে আসছে এটাকে বলা হয় রেসুডিয়াল ইনকাম মাইডার ফ্রেন্ডস এই রেসুডিয়াল ইনকাম যদি করতে চান যেটাকে বলা হয় পেসিভ ইনকাম পেসিভ ইনকাম কাকে বলে টিমের ওপর থেকে যে ইনকামটা আসে তাকে বলা হয় পেসিভ ইনকাম আজকে মুকেশ আম্বানি তার কোম্পানিতে কয়েক লক্ষ স্টাফ কাজ করছে তাদের ওপর থেকে পেসিভ ইনকাম পাচ্ছেন মুকেশ আম্বানি রতন টাটা তার আন্ডারে কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ করছে তার পেসিভ ইনকাম আসছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমরা যারা আমরা তার রতন টাটা হতে পারবো না আমরা মুকেশ আম্বানি হতে পারবো না কারণ অত ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে যে টাকা লাগবে সেই টাকা আমাদের কাছে নেই তাহলে আমরা জিরো থেকে শুরু করতে চাই জিরো পয়সা নিয়ে শুরু করতে যাই তাহলে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করব নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করে ছোট 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 করে একটা টিম বানাবো সেই টিম থেকে টিম টিম থেকে টিম টিম থেকে টিম আজ না হলো কাল প্রতিটা লোকের ফ্যামিলি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে হবে তাই সময় থাকতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং তাড়াতাড়ি শুরু করুন সব কাজ ভুলে যান ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ গেম আদার্স আদার্স প্রেম টেম এটা ওটা চোখের জল এসব বন্ধ করুন লাইফে মাই লাইফ স্টাইল সকালে রাতে ঘুমাতে জাগতে মাই লাইফ স্টাইল মাই লাইফ স্টাইল মাই লাইফ স্টাইল করুন আর প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করুন কারোর খুব তাড়াতাড়ি ইনকাম আসবে কারোর কিছুদিন বাদে ইনকাম আসবে কারোর একটু লেটে ইনকাম আসবে কিন্তু ইনকাম সবার আসবে এ বিজনেস সবার হবে আঠেরো বছর বয়সের পর থেকে সবার হবে ইচ অ্যান্ড এভরিবডি হবে শুধু আপনি টিকে থাকুন শুধু আপনি টিকে থাকুন ওকে আজকে আমি চব্বিশ বছর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং টিকে আছি বলে আজকে এই লাইফ স্টাইল আমি দেখতে পাচ্ছি ইয়াস কার না স্বপ্ন থাকে বন্ধু যে আমার ফ্যামিলি নিয়ে প্লেনে উঠব কার না স্বপ্ন থাকে যে আমার ফ্যামিলি নিয়ে বিদেশে যাব কার না স্বপ্ন থাকে লাইফে বেটার লাইফ স্টাইল চাই কার না স্বপ্ন থাকে একটা ভালো ঘড়ি করব কার না স্বপ্ন থাকে নিজস্ব ফোর হুইলার গাড়ি থাকবে নিজের সেল ড্রাইভ করব কার না স্বপ্ন থাকে তার বাচ্চা ভালো স্কুলে পড়ব পড়ুক কার না স্বপ্ন থাকে তার বাবা মাকে বেটার ট্রিটমেন্ট এবং বেটার লাইফ স্টাইল দেওয়ার জন্য বস আপনি কি চান না এ পৃথিবীতে যারা কষ্ট দিয়েছে এ পৃথিবীতে যারা যন্ত্রণা দিয়েছে এ পৃথিবীতে যারা অপমান করেছে তাদের যন্ত্রণা তাদের অপমান নিয়ে আপনি পৃথিবী থেকে চলে যাবেন প্লিজ যাবেন না সাকসেস ইজ দ্য বেস্ট রিভেন্স আপনি সাকসেস হয়ে না তাদের সামনে হর্ন বাজান ইয়াস হর্ন বাজান আর ওটাই আমি চাই ইয়াস বন্ধু যিনি শুনছেন ভিডিওটা তাকে বলছি আপনাকেই বলছি আপনি সাকসেস হয়ে না হর্ন বাজান এই যে আমি সায়েন্স সিটি প্রোগ্রাম করলাম বহু লোক ফেটেছে ফাটছে ফাটু আমি তো কারোর কষ্ট দিইনি আমি তো কারোর ক্ষতি করিনি আমি তো কাউকে বাঁধা দিইনি যে তুমি মাই লাইফ টাইল করবে না তুমিও করো আমার থেকে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করো যারা করছে তাদের সবাইকে আমি হাজার হাজার কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি কেউ না কেউ করছে এর থেকে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করছে কনগ্রাচুলেশন করুন আমি কারোর সাথে কম্পিটিশনে যেতে চাই না আমি আমার লাইফটাকে আনন্দ করতে চাই আমি আমার জীবনটাকে আনন্দ করতে চাই যেখানে অপমান যেখানে অপমান যেখানে অপমান রেগুলার অপমান সেখানে কেন থাকবো আমি কেন থাকবো আমি আপনিও থাকবেন না মাথা উঁচু করে কাজ করুন সম্মানের সঙ্গে কাজ করুন স্বাধীনভাবে কাজ করুন আর এর জন্য তো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করছি এর জন্য তো মাই লাইফ স্টাইল করছি এক সাধু বাবা পাহাড়ের মধ্যে একটা পা তুলে একটা পায়ের মধ্যে হাত দিয়ে এইভাবে 
तो महादेवर और दुर्गा दूजने गल्प करते करते बोल तुम्हार भक्त पहाड़े मध्य शीतर मध्य हाँ कि भाव तुम्हें डेके जा बार दर्शन दाओ भगवान महादेव तो घुम भोला तथा अस्तु ओके जा महादेव एस से चोख बंद कर साधु बाबा महादेव एस से बोलते भक्त चोख खोल तुम्हार ध्यान मुग्ध हो चोख खोल तो साधु एक चोख खुले खुले देखे एक जो जत्रार ड्रेस पड़े पुरो महादेव ड्रेस पड़े सामने बोल भक्त चोख खोल तुम्हार ध्यान मुग्ध हो ड्रेस पड़े महादेव सेजे सामने हाँ भान कर चोक बंद कर दिए ना भक्त सत्य भगवान गड हमें महादेव स्वयं एस तुम ध्यान मुग्ध हो दो चोख खुले खुले बोलते पानाम 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 तो प्रणाम कर पाए बोलते तुम कि चाओ बोलो बोलो जा चाहब देवें हाँ बोलते आंगुलटा जार माथा टाच करब से भस्म हो जाए चाह तो महादेव होम बोला बोले तथास्त देखे आंगुलटा रखम कर नहीं साधु महादेव दिखे एग् आस तो महादेव देख लो और बड़ दिए वो बड़े और आंगुलटा माथा टाच कर सारा पृथ्वी ध्वस हो जाए हमें तो ध्वस हो पृथ्वी ध्वस हो जाए महादेव पाला निजे की भूल कर फेले साधु दौड़ा महादेव दौड़ा साधु दौड़ा महादेव दौड़ा एबार महादेव गए विष्णुर का बोल विष्णु हमें बाँचाओ बाँचाओ एक साधु बाबा दौड़े आससे पहाड़ दिए हाँ ओके बर दिए बोलते ठीक है सुस्थ आपनी बसन देखी बोले विष्णु की कर सारा विश्व श्रेष्ठ रमन रूप धरे ओ साधु जे रास्त आई रास्त जा हटात कर साधु बाबा देख लो सामने पहाड़े क्यों नहीं रमन ही सारा विश्व एत सुंदर एक रमन ही पहाड़ दिए एगिए आदिके साधु दाड़ी गे रमन दाड़ी गे एक जुना दिखे चोखर दिखे तक रोचे हटात कर रमन ही बोल आई लाभ यू साधु चमके गलें आई लाभ यू रमन ही आई बोल आई लाभ यू चमके ग साधु साधु बोलिए आपके विये करबें हाँ छोट एक कंडिशन आंडिशन जे भाव नाचबारे आपके नाचते हैं साधु अभी तो नाचते परि बोले ठीक है हमारे नाचन जदि हमारे साथ नाचते पर नाचे खुशी हई अपनार नाचे खुशी हई रमन ही साधु देखे कपि कर साधु दाड़ी गे माथा हाथ दिए साधु आंगुलटा माथा लेगे साधु निजे भस्त हो गए विष्णु चले इसे महादेव के बोलते साधु भस्त हो गए कि ये गल्पटार मराल की गल्पटार मराल हे लाइफे लाइफे फोकस एदिक ओदिक करना तेल आपनी क्योंकि भस्य हो जाए आपनी फोकस एदिक ओदिक करबें ना माइ लाइफ स्टाइल करब सकस हब कर देखो प्रोडक्ट नलेज नब प्लान शिखब कर देखो एवं बीजनेस अचिवमेंट चाहिए अचिवमेंट चाहिए अचिवमेंट चाहिए लाइफे थ्री फिज जेटा आज के दिखे नजर रखु अपनी स्वप्न देख स्वप्नकार लोक के बोलू 
আর তার জন্য সিনিয়রের কাছে বসে অ্যাকশন প্ল্যান করুন কতগুলো প্ল্যান দেখাতে হবে কতগুলো জয়নিং তুলতে হবে টার্গেট নিয়ে কাজ করুন এই তিনটে কাজ লাইফে সাকসেস আসতে বাধ্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয় হিন্দ জয় মাই লাইফ স্টাইল সবাই ভালো থাকবেন আগামী বুধবার দিন আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে এই টাইমে গুড নাইট এভরিবডি